eccoci al nuovo appuntamento della nostra rubrica le signore del viaggio se non hai visto gli altri video iscriviti al nostro canale e guarda le nostre playlist perché perché la nostra missione è farti conoscere la calabria che ci piace e, e renderti felice, felice di viaggiare in calabria, in calabria. Oggi andiamo a scoprire Guardia Piemontese, un piccolo borgo situato a 500 metri sul livello del mare che si affaccia sulla costa tirrenica cosentina. Fu fondato nel XII secolo da un gruppo di valdesi provenienti dal Piemonte. Qui infatti si conserva la cultura e ehm, la storia della comunità occitana, l'unica realtà eh, rimasta nel sud Italia. c'è Sara, una guida escursionista appassionata di questi luoghi che lei abita e ci spiega che da guardia partono i sentieri valdesi che sono quattro itinerari eh, escursionistici che un tempo erano percorsi appunto dai valdesi eh, perché li collegavano con eh, i paesi dell'entroterra della, della catena costiera. Due sono collegati a Cetraro, uno a Fuscaldo e un ultimo con Montalto Fugo. Proseguiamo verso l'interno del borgo, soffermandoci prima sulla porta d'ingresso. Ai lati di esse sono apposte due targhe con su scritto in lingua italiana e in guardiolo in lingua citana Porta del Sangue e Piazza della Strage. Questi nomi sono legati alla eh, tristissima strage eh, avvenuta il 5 giugno del 1565 contro appunto, eh, i Valdesi di Calabria e fu eh, ordinata dal cardinale Ghislieri, futuro Papa Paolo V. Attraversando i vicoli del borgo raggiungiamo la piazza della strage dove ci, eh, si trova la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo. Sulla facciata principale vi è un portale in tufo sormontato dallo stemma comunale. In questa, in questa piazza, Sara ci racconta, vennero radunati tutti i valdesi, circa 2000, eh, e vennero uccisi, compreso le donne e i bambini. Il sangue scorreva lungo le vie fino ad arrivare alla porta d'ingresso della città e per questo viene chiamata la porta del sangue. Salendo per le stradine del paese, osserviamo targhe e monumenti che testimoniano la presenza dei valdesi insediati in, teri in questi territori. Raggiungiamo un'antica torre ehm, costiera del XI secolo che serviva come avamposto di avvistamento delle incursioni saracene. Proprio intorno a questa torre i valdesi eh, costruirono il primo nucleo del paese che appunto prese il nome della Gardia in lingua occitana e da qui ci sono dei panorami veramente mozzafiato. Riscendiamo verso la Porta del Sangue per visitare il Museo Valdese, ospitato all'interno di un antico palazzo storico e sede del Centro Cultura Giovanluigi Pascale, personaggio eh, molto importante per l'intera storia dei Valdesi nel sud Italia. Ad accoglierci Fiorenzo, il responsabile del museo, che è un instancabile narratore della cultura e delle tradizioni occitane in Calabria. Il museo espone pannelli esplicativi, documenti, reperti e antichi oggetti di uso quotidiano. Bellissimo è il vestito della tradizione occitana, unico esempio rimasto in tutto il sud Italia. Nella prima sala del museo ci colpisce la porta restaurata con lo spioncino che abbiamo ritrovato anche nel centro storico. Lo spioncino era apribile solamente dall'esterno, 
perché consentiva ai frati domenicani che erano giunti a Guardia Piemontese nel XVII secolo di poter controllare la vita pubblica e privata degli ex eretici che erano scampati al Massarro e che furono convertiti con la forza al Cattolicesimo. Un altro oggetto che ha attirato la nostra attenzione è la ghironda, detta in lingua occitana viulo o sembrona. Questo è lo strumento principale che accompagna la canzone tradizionale occitana di guardia. Normalmente viene suonata appoggiandola sulle gambe del suonatore oppure eh, in piedi fissandola sul dorso con una ciglia. Al piano terra invece si trova il laboratorio di arte tessile di Guardia Piemontese. Qui abbiamo la possibilità di approfondire la conoscenza dell'arte tessile dei Valdesi di Calabria e la conoscenza anche dell'abito guardiolo. Inoltre sono esposti altri manufatti e preziosi capi da indossare. Concludiamo la nostra visita ringraziando Sara, nostra partner, che ci ha accompagnato alla scoperta di questo borgo, un vero scrigno di una affascinante pagina storica che rende ricca la nostra regione. Se hai gradito il video, metti mi piace e se hai voglia di visitare il borgo, chiedi alle signore del viaggio di organizzare la tua esperienza nella Calabria straordinaria. Al nostro, nostro prossimo, prossimo viaggio! viaggio.